उसके साथ ये नॉलेज शेयर करते हो तो बेसिकली आपका नॉलेज वहाँ पे डिवाइड हो रहा है आपके जो आपका जो मेमोरी कंजम्पन है वहाँ पे उसकी डिवीजन हो रही है ओके तो अगर देखा जाए तो इंसान का माइंड इन चीजों के अलावा कुछ नहीं करता कि वो हर वक्त प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है ओके मतलब वो चीजों को हर वक्त जोड़ रहा है तोड़ रहा है एटसेट्रा इंसान का माइंड हर टाइम अरिथमेटिक्स कर रहा है और लॉजिक्स परफॉर्म कर रहा है लॉजिक्स किस तरह पहले तो आपको सिर्फ लॉजिक्स होते क्या है लॉजिक्स होते हैं दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों की को बेस बनाकर कुछ डिसाइड करना ठीक है मतलब आपने आपके पास ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो आया फेसबुक पे ठीक है अगर आपका दिल किया अगर आपका मूड अच्छा हुआ ठीक है और आप पढ़ाई के मूड में हुए आपकी एक बेस बनी हुई तो फिर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वरना फिर आपका दिल करेगा कभी और देख लेंगे कुछ लोगों को तो दिल ही नहीं करेगा कुछ देख लेंगे ओके तो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पे आपका माइंड कुछ डिसाइड करता है उस डिसीजन की बेस होती है लॉजिक्स फॉर एग्जाम्पल अगर आ, मेरे साथ मेरे से ज्यादा लंबा कोई शख्स आगे खड़ा हो जाता है तो आपका माइंड मेरे और उसके माइंड में ग्रेटर देन और लेस देन का कंपेरिजन फील करेगा ओके सेम एज इट इज अगर कोई मेरे से हाइट पे छोटा है जिसकी नाक मेरे से बहुत ज्यादा बढ़ी है एक्सेट्रा इस तरह इंसानी माइंड हर टाइम पैरामीटर्स की बेस पे कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहा होता है आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे वो एंड और नॉट ग्रेटर देन लेस देन ये सारे ऑपरेशन बेसिकली लॉजिक ऑपरेशन कहलाते हैं और हमारा माइंड भी वही कर रहा होता है सेम गोज फॉर कंप्यूटर सीपीयू ओके कंप्यूटर का सीपीयू भी जो उसका ए एल यू वाला पार्ट है वो अरिथमेटिक्स और लॉजिक्स पर फॉर्म कर रहा होता है हर टाइम इंस्ट्रक्शन को जोड़ तोड़ प्लस माइनस ये कर रहा होता है ओके okay, जी अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की जिस तरह इंसान के पास एक नर्वस सिस्टम है जो उसको हर टाइम एक्शन लेने पर और हर टाइम उसके डिसीजन के जो जो भी डिसीजन उसने करना है उसकी बॉडी को उन डिसीजन के मुताबिक परफॉर्म करवाता है सेम गोज फॉर कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट वो भी क्या करता है कि कंप्यूटर का जो पार्ट है उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाता है और उसको फंक्शन करने का कहता है ठीक है मिसाल के तौर पर बेसिकली क्या होता है अब आप देखो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलने के दौरान आपने बॉल फेंकी बॉल अगर आप ऊपर से किसी टॉप एंगल से फेंकोगे तो उसके पैरों में जाए अगर आप बॉल टॉप एंगल से नहीं करीब जाकर फेंकोगे तो उसको बाउंस होगी बॉल ठीक है सेम बॉल को जब आप कुछ पका रहे होते हो तो एग्जैक्ट किस टाइम पे कितना नमक या कितनी चीनी डालनी है इसका फैसला आपके माइंड का कौन सा हिस्सा करता है आप आप बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम करता है जो आपके नर्व्स को सिग्नल फेंकता है कि अब ये करो अब वो करो एटसेट्रा एटसेट्रा पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है इसी तरह कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है सारी एक्टिविटीज को किस तरह देखिये माउस या की से आपने कोई चीज क्लिक की या की से कोई की प्रेस की सिग्नल निकल के जाता है सीपीयू के पास सीपीयू का कंट्रोल यूनिट उसको एक्सेप्ट करता है सिग्नल को ठीक है और उस सिग्नल की डी कोडेशन करता है डी कोडेशन का क्या मतलब देखो कंप्यूटर एक ऐसी ऐसा मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो कंप्यूटर का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा तो होना चाहिए ना जो हमारे भेजे गए सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पल्सिस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करें ताकि कंप्यूटर समझ सके कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट है जो समझाता है कि क्या करना चाह रहा है यूजर तुम्हारे से कंट्रोल यूनिट तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कोड करना जो भी इंस्ट्रक्शन हमने उसको सेंड की है उसकी डी कोडेशन हो जाती है डी कोड करने के बाद जब कंट्रोल यूनिट को समझ आ जाता है कि यूजर ने किस किस्म का सिग्नल या किस किस्म का फंक्शन को फॉर्म करने के लिए दिया है फिर कंट्रोल यूनिट आरिथीमेटिक लॉजिक यूनिट से काम निकलवाता है आरिथीमेटिक लॉजिक यूनिट के जो नेसेसरी सर्किट्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है जैसे अगर कंट्रोल यूनिट को समझ आती है कि हमने टू प्लस टू करने के लिए कहा है तो क्या होगा कंट्रोल यूनिट सेंड कर देगा ए एल यू के आरिथीमेटिक पार्ट की तरफ इस इंस्ट्रक्शन को फिर जब आंसर निकलेगा कंट्रोल यूनिट दोबारा कर रिकलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को और उस इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट आउटपुट डिवाइस की तरफ सेंड कर देगा मतलब अगर कोई वो ऑडियो थी तो उसको स्पीकर्स की तरफ सेंड कर दो अगर कमांड आई हुई है किसी 
प्रिंटर से प्रिंट निकालने की तो उसको प्रिंटर की तरफ सेंड कर दो अगर सिंपल कोई इमेज है या वीडियो है या कोई पॉपअप मैसेज है तो उसको मॉनिटर की तरफ सेंड कर देगा कंट्रोल यूनिट जिस तरह इंसान का नर्वस सिस्टम है सेम इसी तरह कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट ही वो पार्ट है जो कंप्यूटर के क्लॉक पल्स को भी कंट्रोल करता है क्लॉक पल्स क्या है सिस्टम क्लॉक क्या होती है क्लॉक यू सिंपली आपको पता है क्लॉक का मतलब है घड़ी जो टिक टिक करती है और हमारे लिए टाइम को मैनेज करती है हमारे लिए टाइम को दिखाती है हमें समझाती है वक्त क्या हो रहा है एटसेट्रा यहाँ पे बात निकलती है कि कंप्यूटर में क्लॉक का क्या और इन उस वाहन पे इंसानी जिसम में क्लॉक कहाँ पे हो ओके तो इसको समझते हैं ओके तो हम बात करें सिस्टम क्लॉक की जिस तरह हमारे पास हार्ट बीट है ना अगर हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हार्ट बीट बहुत ज्यादा नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा लो हो जाए तब भी इंसानी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है ओके और एक नॉर्मल स्पीड होती है हार्ट बीट की जिससे वो अगर काम करे तो वो इंसान ठीक तरीके से ही रहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सेम एज इट इज कंप्यूटर में भी सिस्टम क्लॉक होती है उस सिस्टम क्लॉक को भी याद रखो जो कंट्रोल यूनिट है उसी ने कंट्रोल करना होता है आई I मीन mean, देखो जब हम बहुत ज्यादा तेज भागते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी धड़कन तेज हो जाए तो बेसिकली दिल है ना जो हमारी हार्ट बीट को तेज कर देता है ताकि जल्दी ऑक्सीजन मिल सके हम ओके सेम हमारे पास कंप्यूटर में भी इस तरह के ऑपरेशन जिनको ज्यादा जल्दी अपना एग्जीक्यूशन करनी होती है सिस्टम क्लॉक उनके लिए जल्दी जल्दी सिग्नल्स को रेगुलेट करवाती है ओके और जिन प्रोसेस की स्पीड कम होती है उनके लिए फिर सिग्नल जो है सिस्टम क्लॉक आसानी से या आराम से स्मूथ तरीके से सटल तरीके से सिग्नल्स को जनरेट करती है ओके जी अब ये किस ये भी सी का ही हिस्सा होती है सी के अंदर नहीं होती लेकिन आप समझ लो सी की जानब से ही इसको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं मिसाल के तौर पर आप प्रिंटर की तरफ हजार प्रिंट करने की कमांड्स भेज देते हो तो सिस्टम क्लॉक को अपने जो सिग्नल्स हैं वो तेजी से ट्रांसफर करने होते हैं उस टाइम ठीक है ना मतलब सिस्टम क्लॉक वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होगी जल्दी जल्दी सिग्नल पहुँचाने के इसी तरह अगर कोई ऑपरेशन कम क्लॉक पल्सिस पर डिपेंड करता है तो सिस्टम क्लॉक ही वो पार्ट है कंप्यूटर का जो जिम्मेदार होगा उस ऑपरेशन को उतनी ही स्पीड से उस रिक्वायर्ड स्पीड से मुकम्मल करने के लिए ओके जी नेक्स्ट अप वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ को प्रोसेसिंग एंड पैरल प्रोसेसिंग ठीक है इसको भी आप अच्छे से समझना ये बहुत आसान है देखिए को प्रोसेसर को का मतलब होता है साथी या आपका दोस्त जो आपकी मदद कर रहा हो ठीक है जैसे को फाउंडर होता है इस तरह को प्रोसेसर है एक प्रोसेसर उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ठीक है जैसे कि तो सिस्टम क्लॉक का ही ये पार्ट है जो मैं बताने लगा हूँ सिस्टम क्लॉक यानी कि आपके सीपीयू की स्पीड वो नॉर्मली आजकल के कंप्यूटर की स्पीड होती है थ्री गीगा हर्स थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट नाइन गीगा हर्स तक चली जाती है ठीक है अब जरा इस स्पीड की एंजीनियरिंग समझ लो थ्री गीगा हर्स की गीगा का मतलब होता है बिलियन मतलब टेन टू दर एज पार्ट नाइन ठीक है ना अब थ्री अगर कोई कंप्यूटर जिसकी पावर है या जिसकी सिस्टम क्लॉक की स्पीड है थ्री गीगा हर्स अब जरा समझो कि वो एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक uh, डाउन कर सकता है या उनको एग्जीक्यूट कर सकता है अब थ्री इंटू टेन टू दर एज पार नाइन हर्स ठीक है ये बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन बनती है ठीक है मतलब एक सी जिसके जो तीन गीगा हर्स का है वो इतनी क्लॉक पल्सेस को एक ही सेकंड में या इतनी इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकंड में प्रोसेस कर सकता है एक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं प्लस टू ये एक इंस्ट्रक्शन है इस तरह की बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में इतने पावर का सीपीयू पी निपटा सकता है ठीक है अब आ जाती है को प्रोसेसर की मतलब अगर एक सी के साथ हम लोग दूसरा सी भी लगा दें तो कंप्यूटर की पावर बढ़ जाएगी उसकी स्पीड तेज हो जाएगी ठीक है ना लेकिन को प्रोसेसिंग में लिमिटेशन uh, ये होती है कि जब तक एक प्रोसेसर की मैक्सिमम कैपेसिटी हासिल नहीं हो जाती दूसरा काम नहीं स्टार्ट करता ओके okay? जबकि दूसरे और पे या फिर दूसरे 
कॉन्सेप्ट में जिसको हम पैरल प्रोसेसिंग कहते हैं उसमें ये होता है कि अगर एक टास्क मिला है जो टास्क 20 मिनट का है या एक घंटे का टास्क है तो पैरल प्रोसेसिंग में दोनों प्रोसेसर्स अपने कामों को कर लेंगे डिवाइड उसकी डिवीजन से वो काम एक घंटे का काम आधे घंटे का होकर रह जाएगा इसी तरह अगर हमारे पास कोर आई थ्री प्रोसेसर है मतलब तीन प्रोसेसिस प्रोसेसर वाला एक प्रोसेसर यानी कि तीन प्रोसेसर्स की पावर वाला स्ट्रक्चर किसी प्रोसेसर का तो हमारे पास वही एक घंटे का काम तीनों आपस में डिवाइड कर देंगे पैरल प्रोसेसिंग में और वो एक घंटे का काम 20 मिनट में होके रह जाएगा ठीक है इसी तरह कोर आई फाइव आए देन वी आर हैविंग कोर आई सेवन और कोर आई नाइन भी मार्केट में आ चुका हुआ है तो इसको हम कहते हैं पैरल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आई होप के यहाँ तक अब आपको सारी चीजें क्लियर है फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी कोई आती तूफान किसी भी किस्म की कोई लाइन लाइफ समझ नहीं आएगा तो आपने कॉन्टेक्ट कर लेना है ठीक है फिर मैं कहूँगा हार नहीं माननी आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है पढ़ाई करने का बिल्कुल दिल नहीं करता लेकिन ये ही अपने नफ्स के साथ लड़ाई है ओके दिस इज बेटरमेंट इस इन चीज़ों को ना छोड़ो ये जो आपके ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं इनको बिल्कुल ना छोड़ो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन वीडियो के व्यूज 50 भी नहीं पहुँचते ठीक है और कई बच्चे होते हैं जो एक बार वीडियो को नहीं दो बार या तीन बार देखते हैं तो इसका मतलब है जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको तो वीडियो देखी ही नहीं मतलब दैट्स वेरी सैड यार कि आप लोग अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो ऐसा नहीं करो तो पढ़ो ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करो ओके थैंक यू सो मच